buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Xin chào anh chị, cô chú và các bạn Thì hôm nay thì Tuyết sẽ ra vườn thu hoạch một số rau củ quả có trong vườn Đầu tiên là năm nay sẽ chuyển sang trồng cái đậu đũa màu tím này Thì đậu đũa màu tím này là mua trên mạng cái giống là giống của Nhật Thì cái độ dài á, sau một thời gian trồng mình thấy cái độ dài và cái tầm sức mà nó ra trái á, Thì có lẽ nó phù hợp với thổ nhưỡng ở Nhật hơn cho nên là nó ra trái và nó phát triển rất là mạnh mẽ luôn Nhưng mà không hiểu sao á, là thật sự mua cái giống này nó màu tím nha Mà nó ra cái màu sọc sọc như thế này nè Chắc có, chắc có lẽ là nó bị lai á, bởi một cái giống đậu đũa mà tiết trồng gần đó đó Cho nên là năm sau á, là nếu mà có trồng thì sẽ trồng một cái giống màu tím này thôi Không có trồng cái giống đậu đũa xanh của Việt Nam nữa Còn đây là giống đậu đũa của Việt Nam màu xanh nè Ở bên kia phát triển tươi tốt bao nhiêu Thì ở bên đây nhìn chán nó bấy nhiêu Chắc có lẽ là không hợp với thổ nhưỡng của đất nước Nhật hay sao á Thì đã trồng mấy năm rồi thì năm nào nó cũng le que có vài trái như thế này nè Thôi năm sau tuyết không có trồng cái loại này nữa Sẽ chuyển sang trồng cái loại màu tím của Nhật á Thấy nó năng suất và nó mập nó khỏe hơn là của Việt Nam mình Năm nay thì tuyết trồng đậu bắp hai màu, một màu tím và một màu xanh nhạt, tất cả đều là giống của Nhật, thấy phát triển rất là tươi tốt luôn. Mỗi năm thì có ươm giống của Việt Nam mình, từ hạt giống ở Việt Nam đem sang nhưng mà ươm không có được cho nên là ra ở ngoài mà cái chỗ bán cây giống của Nhật có mua, mua về trồng thì thấy nó rất là tươi tốt luôn. Có vẻ là mình ở đâu thì mình nên trồng cái giống của nước đó thì nó sẽ tốt hơn. Và trái nó mập, nó tròn mà nó thon hơn là của Việt Nam mình nữa Đậu que, đậu bắp này thì nó sẽ cho mình lai rai thôi Cứ mỗi ngày mình ra hái được vài trái như vậy chứ nó không có xum xê rộ lên
Bây giờ thì mình lại tiếp tục qua hái khổ qua nha Khổ qua ra liên tục luôn vậy Ăn không kịp Cho nên mỗi ngày phải suy nghĩ đổi món Để mà chế biến cho nó kịp với cái thời vụ của cái trái đang ra nhiều như thế này cái nấy mà uống ngu à mấy bữa nay mình bận quá mình không có thời gian ra mình hái gặp mưa nữa mưa nên nó có nước nó nở nè trời ơi ăn không kịp là có thật nha ở trong đây nữa nè ăn không kịp luôn vậy đó mình thức thích hái hôm qua bứt bằng tay gì nè nó đã hái gì đâu nó kêu phật phật đã gì đâu á Trời ơi, con mấy trắng này kia nữa Ôi dà, mà cố nô à Đây nè Đó Trời ơi, coi nè Mặt quá trời mọc cái mấy trái này thì dùng thật thì nó hơi bị ớm sợ sâu ai da ai da ai da trời ơi nó nặng quá trời ơi không thể nào tưởng tượng được nó to hơn mà nó nặng dễ sợ luôn vậy đó đây mấy trái hồng của mình hồng của mình sắp chín rồi sắp có hồng ăn rồi bây giờ còn mấy con ở trên này nữa còn mấy con này trên còn mấy em ở trên này nữa nè Hôm nay thì mời mọi người vào bếp Cùng với Tuyết làm món khổ hoa nhòi thịt thấp dầu hào Thì món này cũng là lần đầu tiên Tuyết làm luôn á Nhưng mà làm xong rồi ăn rất là ngon miệng luôn Cho nên Tuyết mới thấy vậy mới chia sẻ với mọi người Hy vọng là mọi người mà trồng khổ hoa mùa dịp hè này mà trái đang rất là nhiều như thế này á mình có nhiều công thức chế biến để cho bữa ăn của mình nó trở nên phong phú và đa dạng hơn
Bây giờ thì tuyết đã chế biến xong, món khổ qua nhờ thịt hấp dầu hào rồi Mời anh chị cô chú và các bạn cùng thưởng thức với tuyết Nếu mà mọi người thích video này xin bấm nút like cũng như nút đăng ký để ủng hộ kênh của tuyết Cũng như để tuyết có động lực ra thêm những video mới Chúc mọi người một ngày tốt lành Xin chào và hẹn gặp lại Bye